ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆನಾಲಿ ಅನುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುವ ಆಕೆ ಇದ್ಲೋ ಅವಳ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಜಾನ್ಸಿ ಜಾನ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಪಾಪ ಅವಳ ತಂದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ದಿನದಿಂದ ಅವಳ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಜಾನ್ಸಿನ ಅವಳು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಜಾನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರ ತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಊಟ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆನೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳವಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತೇ ತರಗತಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಟೂರ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಾನ್ಸಿನ ಕೂಡ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಜಾನ್ಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರು ಟೂರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಜಾನ್ಸಿ ನಾಳೆ ನಿನಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟೂರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುನೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಟೂರ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಬಂತು ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ್ ನೋಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆನು ಕೊಡ್ಸಕ್ ಆಗ್ದಿರೋ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಟೂರಿಗೆ ಹಣ ಕೇಳ್ದೆ ನೋಡು ನಂದೇ ಮ ತಪ್ಪು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪದಿಂದ ಅವಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಲು ಜಾನ್ಸಿ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವಳನ್ನ ಬೈದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವಳು ತುಂಬಾನೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಗಳನ್ನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ಅವಳು ತುಂಬಾನೇ ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಟೂರ್ ಗೀರ್ ಅಂತ ಹೋಗದೆ ನಿನ್ನ ಓದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅವಳು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಜಾನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಆ ದಿನದಿಂದ ಜಾನ್ಸಿ ಅವಳ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಮುಖ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪದಿಂದ ಇದ್ಲು ಜಾನ್ಸಿ ಒಂದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಮಂಚದಿಂದ ಏಳಕ್ಕಾಗದೆ ಅವಳು ಹಾಗೇನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಆಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಹೊಡಿತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಅವಳನ್ನ ಬಿಡದೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ವರ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಷ್ಟು ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಜ್ವರ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೋ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಹಾಗಂತ ಜಾನ್ಸಿ ತಾಯಿಯ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಪಾಪ ಅವರ ಮೈಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಸುಡ್ತಾ ಇತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಜಾನ್ಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಲು ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ 
ನಿನ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಇಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಾನ್ ಕೂಡ ಬಾಳಕಾಗದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಆ ಮಾದ್ರಿಕ ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಜಾನ್ಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವಳು ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಸಮಯನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಾಪ ತುಂಬಾನೇ ಹಸವಾಗಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು ಹಾಗೆ ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರ ಅವಳು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂತು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವಳು ತಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಲು ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕನ್ನಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಹಣನು ಕೊಟ್ಟಿತು ಆ ಹಣನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಲು ಒಂದಿನ ಜಾನ್ಸಿ ಒಬ್ಳೆ ಮನೇಲಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಜಾನ್ಸಿನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಜಾನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು ಆದ್ರೆ ಆ ಕಳ್ಳ ಅದನ್ನು ನಮ್ದೆ ಅವಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕನ್ನಡಿ ಆ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತು ಹಾಗೆ ಅವನಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕನ್ನಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಜಾನ್ಸಿ ನನಗಿಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀನ್ ಬಂದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ ಕೊಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಅಪಾಯ ಬರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ಯ ನಿನ್ ಋಣನ ನಾನು ಹೇಗ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನ ಏನೋ ಹಾಗೆ ಆ ದಿನದಿಂದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕನ್ನಡಿ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ಸಿ ಇಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳತಿಯರಾದ್ರು ಜಾನ್ಸಿ ಓದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕನ್ನಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಜಾನ್ಸಿನು ಅವಳ ತಾಯಿಯ ಆಸೆ ಪ್ರಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಲೂರು ಅನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನುವ ದಂಪತಿಯರು ಇದ್ರು ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಮಗಳು ಸಂಧ್ಯಾ ಮಗ ಸುಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು ಸುಮನ್ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುಮನ್ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಕೆಲ್ಸ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದ ರೀ ಕೆಲ್ಸ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಈ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಟೆ ಹೊರ್ತಿದ್ದವರು ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆದ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಕ್ಳು ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಹೇಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ
ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷಪಟ್ರು ಈ ಕಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಧ್ಯಾಳಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರಿಂದಾನೆ ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೀಜನ ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ಅದನ್ನು ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಲು ಸಂಧ್ಯಾ ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ನುಂಗಿದ್ದನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗಮನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಧ್ಯಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ತಕ್ಷಣ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಟೋ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಸಂಧ್ಯಾನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ ಮಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಕ್ಷಣ ಸಂಧ್ಯಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ಸಂಧ್ಯಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಮಾವಿನ ಬೀಜನ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾವಿನ ಬೀಜನ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅದೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಕ್ಷಣ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಹಣಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಮ್ ಹೇಗೂ ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಪಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ದ ಅವನ ಮನೆಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಅಡ ಇಟ್ಟ ಹೀಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅವನ್ಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಉಳಿದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅವನಿಂದ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ನೋ ಏನೋ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನನ್ನಿಂದ ನನ್ ಮಗು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನೆ ಅಪಾಯ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಂತ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಸಾಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಪರದಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಬರೀ ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಗುಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಹಣ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಆವಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಮರ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಆ ಮರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೀಜ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೋವು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಬಾಬಾ ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋಣ ಸಂಧ್ಯ ಹೇಳಿದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯನೂ ಹೇಳ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಸಂಧ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವ ಆ ಮರವನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮರನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಹಣನೂ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗ್ ಬಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ ಸಂಧ್ಯಾಳಿಂದ ಎದ್ದು ನಡೆಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾ ಇರುವ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನಿಂದ ತಡ್ಕೊಳಕಾಗದೆ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ ಈಗಿರುವಾಗ ಸಂಧ್ಯ ಹೊಟ